वर्ल्ड बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी इन तमिल ऑनलाइन एस्ट्रो टीवी वाइविन विलचम ऑनलाइन एस्ट्रो टीवी ये खंड महिरंगल नंदम कुलेबिन बेंगलिन तालेबियम रागुम நாங்கள் ராகுன்னு தான் சொல்லுவோம் அதான் காளியாக தான் போம் ஸோ காளியாக தான் கா இவங்களுடைய ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நிறையா பக்கம் பேசியிருக்காங்க இருந்தாலும் இப்போ அவங்க எடுத்துக்கிற தலைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா அது சம்மந்தமாக தான் ராகுவும் ஒன்பது கிரகத்து செய்யும் பிரம்மாண்ட பரிகாரம் என்ற தலைப்பில் ஜோதிட கலையரசி டி ஆர் சாய் காளீஸ்வரியவர்கள் பேச வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போத்தி கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு சிறப்பு என்னென்னா இவங்க ஆஃபீஸில் டெய்லி ஒரு பாஞ்சு இருபது பேர்த்துக்கு ஜாதகம் பார்ப்பாங்க அதில் ஆஃபீஸுக்கு வர்றவங்க ஒரு அஞ்சாறு பேராவது சாமி ஆடாமல் போக மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு ஜாதக பலன் சொல்லி அவங்க மெய் மறந்து போகிற அளவுக்கு தான் ப பலன் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய உரையும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அனைவரும் கேட்டு மயிலுங்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் உலகெங்கும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவி நேர்களில் ஆர்வலர்கள் ஜோதிடர்கள் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிட்டு என்னை ஈன்றெடுத்த என்னது தாய் தந்தை அவர்களுடைய பொற்பாதத்தை நான் பணிந்து எனக்கு இந்த ஜோதிட கலையை கற்றுக் கொடுத்த என்னுடைய குருநாதர் அத்துணை பெயர்களையும் நான் வேண்டி வணங்கி என்னுடைய டைட்டில் ஹெட்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராகுவும் ஒன்பது கிரகங்களின் பரிகாரமும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா மேக்சிமம் நான் நிறைய ராகு கேதுவை பற்றி தான் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ராகு புத்தி அவ்வளோதான் கான்செப்ட் அவ்வளோதான் பாக்கியஸ்தானத்தில் அதாவது இப்போ என்னுடைய ஜாதக ரீதியான விஷயம் அப்படிங்கும்போது ஒருவர் எதை நோக்கி செல்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அப்போது அதை சார்ந்து நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் வெற்றிகரமாக மாறும் அப்படின்றது தான் சரி இப்ப நம்ம ராகுவை பத்தி பேசுறோம் ராகு கேது அப்படிங்கிறது நிழல் கிரகம் அந்த நிழல் கிரகம் அப்படிங்கிறது மறைமுகமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதிகம் கொட்டி கிடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அமானுஷ்ய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அந்த அமானுஷ்யத்தில் இரண்டு வகை இருக்கு அது என்ன இரண்டு வகை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்மீக ரீதியான ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு பயந்த கோளாறு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்போ ரெண்டுக்கும் உண்டான கிரகங்கள் யாரு அப்படின்னு பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த ரெண்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க ராகுவும் கேதுவன் தான் நல்ல நிலையில ஒருவருடைய ஜாதகத்துல நல்லா இருந்தா ஞானத்தையும் யோகத்தையும் போகத்தையும் பயங்கரமா கொடுத்துருவாங்க கொஞ்சம் பாதிச்சிருந்தா மட்டும்தான் அவங்க கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை கொடுப்பாங்க பில்லி சோனியும் வந்து உட்காரும் போதே அதை கேட்டு தான் வந்து உட்காருவாங்க அப்போ நன்மையும் தீமையும் ராகு கேது தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ எல்லாரும் கேட்குற விஷயம் அச்சூ எனக்கு ராகு திசையா கேது திசையா இதை விட இன்னொரு மறைமுக கிரகம் ரெண்டு பேர் இல்லையா அந்த ரெண்டு பேர் மறைமுகமாக அடிக்கிறாங்க பாருங்க எப்படி ஒன்பது நவ கிரகங்களில் இந்த நிழல் கிரகம் இந்த இரண்டு பேரையும் தவிர்த்து அப்படிங்கும் போது இந்த ஏழு பேர் அவங்களோட இவங்க இணையும் போது அதனுடைய பலன்கள் வேறு இல்லையா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம விஞ்சோத்ரி முறைப்படியே ஒவ்வொரு கிரகங்களாக வந்துடலாம் சரிங்களா இப்போ இப்போ நம்ம எடுத்த டாபிக்ல ராகுவை பத்தி நம்ம பேசுறோம் நிறைய பேர் நம்ம சொல்ற ஒரு விஷயம் குட்டி வயசுல சுக்கரத்தை சார்ந்தா குட்டி சுக்கரன் குடிய கெடுப்பார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டான தசை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் அப்படின்னா செவ்வா தசை கேது தசை சூரிய தசை இப்படி எல்லாம் வருது ஆனால் யோகங்கள் பல செய்தாலும் பாதகங்களும் செய்கிறது அது எந்த விதத்தில் அப்படி நம்ம எடுக்கணும் ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்த உடமே யோகங்கள் நிறைய குட்டி கிடக்கும் அஞ்சாம் இடம் இடத்திற்கு ஒன்பதாம் இடம் இடத்திற்கு நிறைய கிரகங்கள் சூப்பராக இருக்குங்க இன்னொன்னே நம்ம யோசிக்கணும் அமானுஷ்யம் சொல்லக்கூடிய வீரியம் ஐந்து ஒன்பதாக இயக்கக்கூடிய ராகுவை நோட் பண்ணணும் அவங்க இருக்கக்கூடிய பார்வை செலுத்தக்கூடிய பாவகங்கள் அவர்களுடைய ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டது 
அப்போ யோகங்களை எடுத்து செய்ய லக்னாதிபதி வலிமையா இருந்தால் யோகத்தை செய்வார் அதுல ராகுகேது இருக்கிற பாவகத்தை மட்டுமே ஜாதகத்துக்கு பலன் சொன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் எடுக்கலாம் சரி இப்போ ராகு பகவான் அப்படின்னா பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஐந்து தலை நாகம் ஒரு தலை சிந்தனைக்கும் ஐந்து தலை சிந்தனைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இல்லையா அதுல சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன் வரும் பாருங்க என்னன்னா இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்கிறது கேது இல்லையா அந்த கேதுடைய நட்சத்திரத்தில் இந்த ராகு இருந்தால் நம்ம கிரக சேர்க்கை கிரக சேர்க்கை கிரக சேர்க்கைன்னு சொல்றோமே அது எந்த மாதிரி கிரக சேர்க்கை அப்படின்னா ஒரு கிரகத்தோடு ஒரு கிரகம் இணைந்தால் மட்டும்தான் கிரக சேர்க்கையா அப்படின்னா இல்ல அந்த கிரகத்தை பார்வை செய்யறதும் ஒரு கிரக சேர்க்கை ஒரு கிரகம் நிக்கக்கூடிய சாரம் நட்சத்திரம் அப்படிங்கறதும் கிரக சேர்க்கை தான் இல்லையா அப்போ இந்த ராகு பகவான் கேதுவின் நட்சத்திரத்துல நின்று திசையோ புத்தியோ நடத்துகிறார் அப்படின்னா ராகு என்ன பண்ணும் பிரமாண்டமா யோசிக்க விடும் அதை செய்யலாம் இதை செய்யலாம் அப்படி பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுவோம் பயங்கர சிந்தனை நிச்சயமா சொல்றேங்க சுய சிந்தனை செயல்பாடுகளில் ஒரு கலப்படம்னு சொல்லணும் நம்மளை மீறி நம்ம செயல்படிய போகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த ராகுக்கே தனி சிறப்பு அப்போ கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு நம்ம எல்லா இடத்துலையும் சிக்க வைக்கணும்னு பார்க்கும் நல்லா இருந்தால் யோகத்தை வாரி 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 கொடுக்கும் கெட்டு போனால் அதே அளவில் பிரச்சனையும் கொடுக்கும் இந்த கேது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற கிரகம் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும் நான் வெளியில் போக மாட்டேன் உள்ளுக்குள்ளே தான் இருப்பேன் உள்ளூரை தாண்டி வெளியில் போக மாட்டேன்னு சொல்கிறது பூரா இந்த கேது தான் நல்ல நிலையிலேயே வெளிநாடு கிரகத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய ஆதிக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும்தான் வெளிநாட்டில் விடும் அப்புறம் கொண்டு வந்து உள்ள சேர்த்திடும் அது கேதுக்கே உள்ள சிறப்பு அப்போ ராகு கேதுவின் சாரத்தில் நின்று ஒரு திசை நடக்கும் போது அவங்க நினைப்பு அப்படிங்கிறது சிந்தனை செயல்பாடுகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை செயல்படுத்த விடாது முட்டுக்கட்டைன்னு சொல்லணும் அதுக்கு பேரு நான் எல்லாம் தாங்க பண்றேன் எதுவுமே என்னை செய்ய விட மாட்டேங்குதுங்க ஒரு இடத்துக்கு கிளம்புற போக விட மாட்டேங்குதுங்க அது என்னன்னே தெரியல இனம் புரியாத ஒரு வாட்டம் இந்த கேது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஹைலட் என்ன தெரியுமா அந்த ராகு அப்படிங்கிறது நம்ம தாத்தா உறவு அப்பாவுடைய அப்பான்னு சொல்லிட்டோம் அந்த உறவு முறைகள் எந்த விதத்துல இருக்கும் அப்படின்னா ஒருவர் ஜாதகத்தில் ராகு வலிமையாக நல்லா இருந்தால் தாத்தாவின் பெயர்களை சொல்லும் போது ஊரில் நிறையா பேத்துக்கு தெரிஞ்சு புகழானவராக இருப்பார் அதுவே ராகு கேது சாரத்தில் நின்னா தாத்தாவின் வரலாறு சார்ந்து எடுக்கும் போது சொத்தை அழித்து வெளியேறி குடியிருந்த ஒரு சூழலை உருவாக்கும் நான் அவருக்கு ஒன்னஞ்சு ஒன்போது வலிமையாக வேலை செய்யும் இல்லையா அவருடைய பூர்வ புண்ணியம் எங்கு இருந்தாலும் அதனுடைய வேலைகள் செயல்படும் அப்போ சிறப்பில்லா தன்மை அப்படின்றது தான் அப்போ நிறைய பேத்துக்கு கோடிக்கணக்கான பேருக்கு ராகு கேது சாரம் தான் அப்ப எல்லாருமே சரியில்லையா அப்படி சொல்லக்கூடாதுல்ல அது ரீதியான அமைப்பு அவர்களின் காரகம் என்ன ராகு பரிகாரம் கேது மாந்திரீகம் பூஜை புனஸ்காரம் அதோட ஐயர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் வரும் இதன் ரீதியான செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கும் அப்ப எல்லாருமே சாமியார போயிடுறதா எல்லாம் ஆன்மீகத்துக்கு போயிடுறதா அப்ப மக்கள் எல்லாருமே இதுலயே போயிட்டா மத்த வேலைகள்லாம் எப்படி நடக்கும் வருமா இல்லையா கேள்வி அப்போ அதனுடைய காரக ரீதியான செயல்பாடுகளை எடுத்துக்கோங்க ராகு அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறது பிரம்மாண்டமா இருக்கிறது வெளியில இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே சொல்லுவோம் கேதில் இருக்கும்போது அதாவது கெமிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட வேலை செய்யுங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம் கெமிக்கல் ரீதியான ஃபேக்ட்ரி வைக்கிறது அதன் ரீதியான செயல்பாடு அங்கே வேலைக்கு போகிறது இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஆன்மீகம் பூசாரி இது மாதிரியான வேலைகளுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் தாத்தாவின் சூழல் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் பிரச்சனை தான் தாத்தாவுக்கு ஊழ்வினை இருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ராகு பகவான் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் அப்படிங்கும் போது நம்ம மறைமுகமா நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா ஆரம்பம் ஆயிருச்சுங்க உதாரணமா மேஷ லக்னம் எடுத்துக்கலாமா மேஷ லக்னம் 
வெற்றியை கொண்டுட்டு வந்து சேர்க்கும் 
ஆனா குடும்ப வாழ்க்கையில் தொந்தரவு உண்டு அப்ப இதுக்கு என்னங்க பரிகாரம் கோயிலுக்கு போறதா லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்றதா இல்ல நம்மளது தொழில் என்ன அதுக்கான நேர காலங்கள் என்ன நம்மளுடைய செயல்பாடு என்ன நிச்சயமா அதுக்கான வேலைகளை கரெக்டா நம்ம பண்ணணும் குடும்பம் வரும்போது இதை கொண்டு வந்து இங்க கொண்டு வந்து போடக்கூடாது இந்த இடத்துக்கு நம்ம பூர்த்தியை நம்ம செயல்படணும் நிச்சயமா அந்த கிரகங்களின் செயல்பாடை நம் கண்ட்ரோல் செய்ய முடியும் தெரிந்து கொண்டால் அப்போ இந்த சுக்கரன்றாக சேர்க்கை புகழை கொடுக்கும் சினிமா துறையில் கேமராவில் வீடியோவில் எல்லா விஷயத்துக்கும் அதன் ரீதியான விஷயத்துக்கும் யோகத்தை கொடுக்கும் நான் ஏற்கனவே அத்தை உறவு ரீதியாகவும் போல்னஸ் ஆகும் பண வரவு இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இந்த சுக்கர திசை இருபது வருஷம் நடக்கிறவங்க சின்ன பின்னமானவங்க எல்லாம் நான் வந்துட்டு பார்த்துருக்கேங்க சூப்பரா இருக்கும் பத்தாம் இடத்துல தொழில் ஸ்தானத்துல தாங்க இருந்துச்சு தொழில் ஆரம்பிச்சா யோகோன்னு இருக்கும்னு சொன்னாங்க ஆரம்பிச்ச இருக்கிறதையும் விட்டுட்டேங்க நான் என்ன பண்றதுன்னு உட்காந்து உட்காந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ரெமெடி சொல்லணுமா இல்லையா ரிஷப லக்னம் ரிஷப லக்கணத்துக்கு பத்தாம் இடம் என்ன வரும் கும்பம் வருமா அங்க போயிட்டு ராகு சாரத்துல நின்னு ஒரு திசை நடக்குது அப்படின்னா அந்த ராகு தனுசுல இருக்குன்னு வச்சுக்காங்களே போட 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 அழிஞ்சு போக ஏற்கனவே தனுசு ராசி தர்மஸ்தானம் தர்ம திரிகோணம் தர்மம் செய்வது தொழில் ரீதியாக போடுற அத்துணையும் அதுல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாம அழிச்சலை கொடுத்து அதை அழிச்சு நிறைய வேலைகளை பண்ணும் ஆனா சுக்கரன் மேல பழிய போடுவீங்க அதான நமக்கு தெரியும் சுக்கரதாசு ஆகணும் ஓகணும் எங்கங்க கொடுத்துச்சு ஆனா அதுவே எட்டாம் இடத்துல இருந்து சுக்கரதாச யோகத்தை செஞ்சவங்க பல கோடி இருக்காங்கல்ல அப்போ பிரதானம் நட்சத்திரமே அந்த நட்சத்திரம் ஜாதகத்தில் லக்னத்திற்கு எந்த இடத்தில் உள்ளதோ அதன் ரீதியான பலன்கள் கிடைக்கும் புரியுதா அப்போ யோகங்களும் போகங்களும் சாபங்களும் நிற்கும் கிரகத்தை பார்க்காதீங்க அது வாங்கிய சாரத்தை பார்வை செய்யுங்க அப்ப ராகு சாரம் வாங்கினா ரொம்ப விரிவா பண்ணும் பிரம்மாண்டம் அதை பண்ற இதை பண்ற கடை 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 இதை தொட்டு கொண்டு போவாங்க அது பிக்கப் பாக்குற நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அதை விட்டுருவாங்க விட்டுட்டு இன்னொன்று பிடிக்க போயிருவாங்க ஏன்னா அஞ்சு தலை பூச்சி இல்லையா ஒரு இடத்துல தங்குமா உண்மையிலேயே சொல்றேங்க நேரில் பார்த்த ஒரு அமைப்பு சுக்கர தசா புத்தி வந்த வண்டி வாகனம் வீடு இடம் எல்லாம் அமையும் அதுக்கு மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனால் ராகு சாரத்தில் நின்று திசை நடந்தால் ராகு ஏற்கனவே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஐந்து தலை பூச்சி அடிந்து பூச்சி எப்பவுமே வீடு கட்டாது இல்லையா கட்டின வீட்டுக்குள்ள தான் பூந்துக்கும் சுக்கர தசா வந்துச்சுங்க நானும் இருக்கிறதெல்லாம் கடன் உடனே போட்டு கட்டுன்னு குட்டி சோறா நிக்கிது குட்டி சோறுக்குள்ள தானே அது போகும் அப்போ குட்டி சோறுல தானே நிக்கும் தயவு செய்து நாம் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன திசை புத்தி நடக்கிறது எந்த கால அளவு வரை நடக்கிறது இந்த பயிற்சிகள் குரு திசை குரு பயிற்சியோ சனி பயிற்சியோ அல்லது ராகு கேது பயிற்சியா இருந்தாலும் சாதகமா பாதகமா தயவு செய்து பாருங்க வழிபாடுகள் ரீதியான விஷயம் இறை வழிபாடே பலத்தை கொடுக்கும் அப்போ ஒரு திசை நடக்கக்கூடிய கிரகத்தின் மேலு பழியை சுமத்தாதீர்கள் அது வாங்கிய சாரம் யாரு எந்த பாவகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்ப எதை சார்ந்து நம்ம கவனமா இருக்கணும் அதை நம்ம பார்க்கணும் நம்ம மேல மிஸ்டேக்க வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு இறங்கி செஞ்சிடலாமா தப்பு இல்ல கிரகங்கள் மீது தனது கடமை கிரகங்கள் எப்போதும் தான் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை செய்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய அரணாக இருக்கும் அப்ப நம்ம எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு நிர்ணயம் பண்ண வேண்டியது நம்ம தான் நம்ம ஜாத்தை எடுத்துட்டு போய் சரி அடுத்து வரலாம் சூரியன் தேஜஸ் தலைவர் இல்லையா சூரியன் ராகு சாரம் வாங்கி திசை நடந்தாலும் சரி புத்தி நடந்தாலும் சரி அல்லது சூரியன் ராகுவோடு இணைந்து சூரியனை ராகு பார்த்தாலும் சாரம் வாங்கினாலும் மறைமுக ஒன்பது கிரகங்களுடன் ராகு அப்படின்றத நம்ம கேட்டீங்க இல்லையா கால புருஷனுக்கு ஐந்தாம் இடம் சூரியனுடைய வீடு இல்லையா அந்த சூரியன் எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்கட்டுங்க திருவாதிரையிலோ 
சுவாதீனம் அல்லது சதயத்திலையோ நின்றாள் காலப்பிரசனுக்கு ஐந்தாம் இடமான தந்தைன்னு சொல்லக்கூடிய சூரியன் ராகுவில் நிற்க பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியேறக்கூடிய சூழல் கட்டாயம் உருவாகும் லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் இடம் எடுத்தாலும் காலப்புருஷ தத்துவ அடிப்படையை எடுக்க நம்ம மறந்துடக் கூடாது அப்போ சூரியன் ராகு சாரத்துல நின்று அற்புதமான இடத்தில் திசாபத்தி நடக்கும் போது ஒரே கேள்வி தாங்க அப்பா மிகப்பெரிய போஸ்டிங்ல இருப்பாங்க ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹையர் ஆப்பாரு பயங்கரமா இருக்கும் அப்பா சூப்பரா இருக்கும் ராகு நட்சத்திரத்துல வாங்குறதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்குங்க புகழ கொடுத்துருவாருங்க போகத்தையும் யோகத்தையும் சூப்பர் சூப்பரா அள்ளி கொடுத்துருவாரு நல்லா கேட்டுக்கோங்க எல்லா இடத்திலையும் நாம் பதிவு செய்யக்கூடிய விஷயம் நன்மையா தீமையா வாங்கிய நட்சத்திரம் எங்கில் இருக்கிறது அதுதான் டிசைடட் பண்ணோம் சரியா சூரியன் ராகுசாரம் வாங்கி உயர் பதவி வாங்கி யோகமாக இருந்தவர்கள் பல அதுவே மீன லக்னங்க நம்ம உதாரணத்தோடவே போலாம் சரிங்களா உதாரணம் உணர்ச்சி உண்மை சம்பவத்தோடு சொன்னாதான் அது வந்து நல்லா இருக்கும் கதை கற்பனைக்கெல்லாம் இங்க இடம் இல்லைல்ல அப்பதான் உயிரோட்டங்கள் இருக்கும் மீன லக்னத்துல ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க மீன லக்னத்துக்கு சூரியன் வீடு எத்தனாவது ஆறு வேலைஸ்தானம் இல்லையா சரி வேலைஸ்தானம் சுவாதியில் வந்து சூரியன் நீச்சாங்க லக்னத்திற்கு அட்டமஸ்தானம் இல்லையா இவருக்கு வேலை ரீதியாக தொந்தரவுகள் கட்டாயம் இருக்கும் அது வக்ரமாகி இவங்களுக்கு ஏழாம் இடத்திற்கு வரும்போது காலப்பிரசனுக்கு அது ஆறா இருக்குமா நிவர்த்தி ஆகும் போது சண்டை சச்சரவு வம்பு வழக்கு எல்லாத்தையும் பார்ப்பீங்க சூரியனோட சவ்வா இருந்தா பங்காளி ரீதியான சொத்து பாக பிரிவினை பிரச்சனை அதிகமா இருக்கும் ஆனா இன்னொரு விஷயம் பாருங்களேன் ஜாதகருக்கு இந்த பலன் தந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் மீன லக்கணத்துக்கு ஒன்பதாம் இடம் யாரு விருச்சகம் இல்லையா அந்த விருச்சகத்துக்கு சூரியன் தொழில் ஸ்தானம் அதாவது பன்னெண்டுல இருந்து பதினொன்னுக்கு போறாரு அந்த ராகுவும் பத்துல இருக்காரு அப்பாவுக்கு யோகத்தை கொடுத்துருக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் ஜாதகருக்கு மைனஸ் உண்மையிலேயே சொல்றங்க ஒரு ஜாதகத்தை வைத்து பரம்பரைக்கே சொல்லலாம் ஆனால் ஜாதகருக்கு நல்ல நிலையில் இருந்தால் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அந்த அந்த குறிப்பிட்ட பாவக ரீதியா அவர்களுடைய இடத்திற்கு பாதகத்தில் இருக்கும் போது ஒருத்தருக்கு நன்மை செய்யும் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தருக்கு தீமை செய்யும் ஏன்னா யாராவது ஒருத்தருக்கு நன்மை செஞ்சா இன்னொருத்தருக்கு தீமை செஞ்சுதான் ஆகணும் ஒருத்தர் வளர்ந்துகிட்டே இருக்காரு ஆனா அந்த பாவக உருவு தேஞ்சுகிட்டே இருக்கும் நீங்க நோட் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா அந்த கிரக திசைகள் அந்த பனிரெண்டு கட்டத்தில் தான் உறவு முறைகளை குறிப்பிடும் எந்த உறவு சேதம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ பர்டிகுலரா நம்ம க்ளோஸா இருக்கக்கூடிய உறவுகள் ரீதியான விஷயத்த நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் சூரியன் நெருப்பு கிரகம் இல்லையா ஆயிலை விரிவாக்க எல்லா நேரங்கள் அப்படிங்கிறது இல்ல உடல் ஆரோக்கிய குறைபாடு இருக்கும் போது அது ஒரு விதமான விரதங்கள் முறைகள் எடுத்து ஆயுள் ரீதியான ஹோமங்கள் எடுங்க அந்த பிரபஞ்ச ரீதியாக யாகத்தில் கலந்துக்கும் போது உயிர் சார்ந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி போடக்கூடிய சூழலை உருவாக்கும் சூரியன் ராகுவில் இருந்த அற்புதமான அமைப்புன்னு சொல்லிட்டேன் அதுவே கெட்டு போனா தாத்தாவுடைய காலம் வரைக்கும் கோடி கட்டி பறந்திருப்பாங்க புரியுதுங்களா ஆனா அப்பா வந்த உடனே அப்பாவுடைய ஜெனரேஷன்ல தொந்தரவு இருக்கும் ஒவ்வொருவருடைய வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும் மூன்று யுகம் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது மூன்று தலைமுறை ஒரே இடத்துல நம்ம சொத்து எல்லாம் வாங்கணும் ஒரு மூன்று தலைமுறை அந்த சொத்து பார்த்துருச்சுன்னா தேய்மானத்தை கொடுக்கும் அங்கிருந்து வெளியேற்றும் நான் போமாட்டேன் கையை கட்டி உள்ள உட்கார வேணும் ட்ரெடிஷ்னல் சனி பகவானோ பிடிவாதம் கேதுவாக நம்ம மாறணும் அப்படின்னா போடும் நல்ல மண்டமண்டையா கொட்டும் பயங்கரமா கொட்டும் கிரகத்திற்கு ஏற்றார் போன்று நாம போக பயணிக்க கத்துக்கொள்ளணும் விதியை வெல்லலாம் விதியை வெல்லலாம் நம்ம கொடியை பிடிச்சிட்டு பேசலாம் ஆனால் விதியை வெல்லும் வல்லமை நம்ம ஜாதகத்துல இருக்கா அப்போ நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளால் கவனிக்க முடிகிறதா அப்படின்னு நம்ம கவனிக்கணும் இல்லையா சரி அப்போ சூரியன் ராகுவோட சேரும் போது 
பித்ருதோஷத்தையும் கொடுக்கும் அப்போ சூரியன் ஆண் கிரகம் இல்லையா அந்த சூரியனும் செவ்வாயும் சேரும் போது ஆண் வர்க்கம் சார்ந்து ஒரு சேதத்தை உருவாக்கும் அது எப்படி அப்படிங்கிறது செவ்வாய்க்கு வரும்போது சொல்றேன் சரிங்களா சே ரைட் அடுத்தது சந்திரனை பார்ப்போம் நிறைய பேர் சந்திரன் ராசிநாதன் திருவாதிரையிலோ சுவாதியிலோ சதயத்திலையோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமே சந்திரன் மனதிற்கு காரகன் உறவு முறைகளில் தாய்மைக்கு காரகன் ராகுவில் நிற்கும் போது அந்த உறவு ரீதியான பாச பிணைவுகள் கிடைப்பது அரிதாக இருக்கும் இல்லையா ரெண்டாவது சந்திரனுடைய திசா புத்தி நடக்கும் போது நம்ம ராகு வந்து சூரியனோட சம்பந்தப்படும் போதோ சந்திரனோட சம்பந்தப்படும் போதோ பித்ருதோஷம் மாத்திரதோஷம் சொல்லுவோம் அது கேதுவுக்கும் வரும் அப்ப தாய் அப்படிங்கிற ஒரு உறவு ஒரு ஜாதகத்தை லக்னமாக போட்டி எடுக்கும் போது தாயை விட்டு பிரிக்குதா அல்லது சுப பிரிவா அசுப பிரிவா எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து பேச முடியும் ஆனால் ஒவ்வொருவருடைய ஜாதகமும் தனி சிறப்பு வாய்ந்தது பெசிவிக்க சந்திரன் பாருங்க கடல் ராசின்னு சொல்லக்கூடிய நீர் ராசி இல்லையா ராகு சரத்துல கடல் தாண்டிய பயணம் அதனுடைய திசை புத்தி வெளிநாடு போலமா கிளீன் கார்ட் போ போயிட்டு வாங்க சூப்பரா இருக்கும் நல்ல நிலையில இருந்தா வெளிநாட்டுல ஏற்றுமதி இறக்குமதி கப்பல் சார்ந்த வேலைகள் இதெல்லாம் சூப்பரா இருக்குங்க சந்திரன் உணவு பொருள் எளிதில் அழுகிவிடக் கூடிய பொருட்கள் அதை சார்ந்து நம்ம தொழில் பண்ணும் போது எப்படி இருக்கும் சூப்பர் டாப் மோஸ்ட் லெவல் தான் கெட்டு போகுதா நாங்க தயவு செய்து பார்க்க வேண்டும் பெசிவிக்க உறவு ரீதியாகவும் சொல்லிட்டோம் தொழில் ரீதியாகவும் சொல்லிட்டோம் இன்னொன்னே சொல்லுவோமா யாருக்கெல்லாம் சந்திரன் ராகுசாரம் வாங்கி ஒரு ஜாதகத்தில் நாளில் இருந்தால் என்ன பாவக ரீதியா லக்னத்தில் இருந்து பனிரெண்டு பாவகங்களில் எங்கிருக்கிறார்களோ அந்த உறவு ரீதியான விஷயத்தில் மூச்சு அந்த சுவாச ப்ராப்ளம் கட்டாயம் இருக்கும் சந்திரன் உடலிற்கு காரகன் அல்லவா மனம் உடல் ராகு மூச்சுக்கு காரகன் நாளில் இருந்தால் ஜாதகருக்கே சொல்லலாம் தாய்க்கும் சொல்லலாம் தசாபுத்தி வரும்போது அதை சார்ந்த தொந்தரவுகள் கட்டாய இருக்கும் அதே மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியும் கட்டிகள் சார்ந்த தொந்தரவுகள் ராகு கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டிகள் சார்ந்தவை கேதும் இது வெளிப்படுத்தும் அது வெளிப்படுத்தாது அவ்வளவுதான் சந்திரன் ராகுவில் நிற்கும் போது அம்மாவுடைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுக்கும் போது நிறைய தொந்தரவுகள் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணி அனுபவிச்சு வந்திருப்பாங்க நம்மளுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு மனிதனின் மனம் நம்மளுடைய மனசு எப்படி இருக்கும் குரங்கு அது அஞ்சு தலை நாகத்தோடைய சாரம் வாங்கினா எப்படி இருக்கும் ஒரு குரங்க எத்தனை குரங்கு இல்லையா அப்போ நிலையான ஒரு மனதை கொடுக்காது நான் சொன்ன கருத்து மாறுபடும் எப்படி மாறுபடும் ஒவ்வொருவருடைய ஜாதகமும் தனி சிறப்பு வாய்ந்தவை அதில் மாறுபடக்கூடிய விஷயம் சுப கிரக பார்வைப்படும் போது மாறுபடும் அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் இல்லையா அப்போ நிச்சயமா சொல்றேங்க சூரிய திசை சந்திர திசை செவ்வா திசை சுக்கர திசை புதன் திசை சனி திசை நடக்கு யார் சார வாங்கி நடக்கு அது வேணும் இல்ல முதல்ல அத்தாரிட்டி ராகுவா கேதுவா அத பாருங்க முத ராகு கேது உள்ள வந்துட்டு அமானுஷ்ய நடக்க தயாரா இருக்கு ரெடியா இருங்க உங்களுக்கு நடக்கல நானும் அப்படி இல்ல இல்லைங்க சூப்பரா இருந்தாங்க உங்க உறவுகள்ல எந்த பாகத்துல நிற்கு அந்த உறவை எடுத்து பாருங்க நூறுக்கு இருநூறு பர்சன்டேஜ் மாறாது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிறைய இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ஜாதகத்திலே இருக்கு எனக்கு இல்லைன்னு யாராலையும் அடிச்சு சொல்ல முடியாதுங்க அந்த உறவு ரீதியான பாவக ரீதியான தாக்கத்தை கொடுத்தே தீரும் சரியா நல்ல விஷயங்கள் யோகங்கள் இருக்குங்க சாமி ஆடுறாங்கல்ல அதெல்லாம் இந்த ராகு கேது தான் ரெண்டாம் இடம் ராகுடைய சம்பந்தப்படும் போது ராகு செவ்வாயுடையும் சுக்கனுடையும் சேரும்போது உக்கரமான சனியும் சம்பந்தப்பட்ட காளி வர்றது உக்கர வழிபாடு வர்றது இந்த மாதிரி வாக்கு சொல்றது இதெல்லாம் நடக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ராகுக்கு பேசுனா நாட்களும் பத்தாது மணிகளும் பத்தாது 
அப்போ சந்திரனுடைய திசையில் ராகு நட்சத்திரம் அப்படின்னா யோகமா பாதகமானு பாருங்க அதுல நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் யாருக்கு சாதகம் பாதகம் தெரிஞ்சு செயல்படும் போது பாதகத்தை குறைக்க முடியுங்க உண்மையிலேயே இந்த வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் ஆன்லைன் டிவியை பார்த்துட்டு என்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்குறாங்க அதுக்கு நம்ம முத்துப்பாண்டியா நாளுக்கு ரொம்ப நிறைய சொல்லிக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களே வந்து இந்த சேனலை பார்த்து இந்த என்னுடைய கிரகம் இங்கே இருக்கு இது சொன்னாங்க இது நடக்குமா தயவு செய்து நான் சொல்ற ஒரே விஷயம் எல்லாருக்கும் சொல்ற ஒரே விஷயம் நம்ம சொல்லக்கூடிய பலன்கள் அப்படியே உங்க ஜாதகத்துல பொருத்தாதீங்க அதை பொறுத்துறது அப்படின்னா நம்ம உதாரணத்துக்கு விருச்ச கணக்கணம் சொல்லி நம்ம சொல்றோம்னா அந்த விருச்ச கணத்திற்கு அப்படியே இருந்தா நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேற லக்கணத்துக்கு வராது அதையும் நீங்க பார்க்கணும் ஒவ்வொரு ஜாதகமும் தனித்தன்மை வாய்ந்த சிறப்பு வாய்ந்தது அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் சொல்றாங்களே அது எனக்கு சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணுமா இருக்கா இல்லையா அப்படி கேட்டு பழகுங்க மன பயத்தை கொடுக்குது ஐயோ இப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க பயமா இருக்குமா அப்படிதானு கேட்டுதான் வர்றீங்க தயவு செஞ்சு சொல்றேங்க பல கோடி மக்கள் இருக்கும் ஒரு கிரக சேர்க்கையை மட்டும் வச்சு தயவு செய்து கேட்காதீங்க அது உங்களுக்கு யோகத்தை செய்ய வந்திருப்பாரு நீங்க பாட்டுக்கு பார்த்துட்டு பாதகத்தை செய்ய போறாங்க பயங்கி அஞ்சு நடுங்கி இருக்கும் போது தட்டி கொடுத்து கதவை தட்டி கொடுக்க வர்றாரு கதவே திறக்க மாட்டேன் இப்படி உட்காந்தா எப்படி இருக்கும் யோகம் வருமா நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அடுத்து யார் வர்றாங்க தயவு செஞ்சு ரிசீவ் பண்ண பழகுங்க நாமளாவே பயந்துகிட்டு கிரகங்கள் மேல பழி போடுவதோ பயத்தை உருவாக்குவதோ வேண்டாம் உங்களுடைய ஜாதகம் தனித்தன்மை வாய்ந்தது பெசிபிக்கா நான் பேசுறது இன்னொருத்தர் பேச மாட்டாங்க இன்னொருத்தர் பேசுறது என்னால பேச முடியாது ஏன்னா எனக்கான தன்மை வேறு என்னுடைய ஜாதக அமைப்புகள் வேறு இல்லையா அவங்களுடைய தன்மைகள் வேறு எனக்கு தெரியாததெல்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய தெரியும் அப்போ ஒவ்வொருடைய ஜாதகமும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது தயவு செய்து யோகங்களும் பாவகங்களும் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து பொருத்தி 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 பார்த்து பயம் கொள்ள வேண்டாம் சரியா சரைட் அடுத்து செவ்வாய் பகவான் ஏழு வருட கிரகம் சூப்பருங்க ஏழு வருடம் சொல்லும் போதும் ஒரு ஞாபகம் வருதுங்க பெரிய கிரகங்கள் வந்து திசை நடத்தக்கூடிய கிரகம் வரும் இல்லையா இருபது வருட சுக்கர திசை புதன் திசை சனி திசை இதெல்லாம் பெரிய திசை இல்லையா அந்த திசை வரும் கெடுபலம் செஞ்சாலும் இவ்வளோ வருஷங்கள் செய்யுது அடுத்து வரக்கூடிய குட்டி திசை கெடுபலம் நான் தாண்டி வந்துடுவேன் அது கொஞ்ச நாள் தானே கொஞ்சம் ஜவக்கிறது இருந்து வந்துடுவேன் ஆ அந்த வேலை இங்கே நடக்காது அப்பனுக்கு மேலே அப்படின்ன மாதிரி நம்மளை இயக்கக்கூடியவங்க கிரகங்கள் நமக்கு மேலே பிளான் போடுவாங்க அவங்கள நம்ம புரிதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா குரு திசை பதினாறு வருடம் கொடுக்கக்கூடிய பலனை அந்த ஷார்ட் திசையில் ஒரு கிரகம் வருதுன்னா அந்த ஷார்ட் பீரியட்லேயே டக்கு டக்குன்னு வச்சு அடிக்கும் கொடுக்க வேண்டிய பலனே அதிரடியா கொடுக்கும் சூரியனோ கேதுவோ செவ்வாயோ அதிரடியா கொடுக்கும் ஏன்னா அவருடைய திசைகள் குறைவு இவங்க மெதுவா கொடுப்பாங்க அவங்க தப்பு நடிப்பாங்க அடிக்கிறாங்களா தட்டி கொடுக்குறாங்களா உங்க ஜாதகத்தை பாருங்க குறைந்தது நீண்டதுன்னெல்லாம் கிடையாது வலி சிறுசா பெருசா உடனே வலிக்குதா ஊசி உடனே போடுறாங்களா இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்றாங்களான்றது தசையை பொறுத்து தான் அப்போ செவ்வாய் திருவாதிரையில் சுவாதியில் சதயத்தில் நின்று திசை நடக்க செவ்வாய்னா யாரு கலஸ்திர ஸ்தானம் பெண்களுக்கு அதே மாதிரி கூட பிறந்த உருவு அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம் அப்ப சகோதர ரீதியான விஷயம் நம்ம ஜாதகத்து யோக கொடுத்தால் இன்னொருத்தருக்கு பாதகம் கொடுக்கும் சொல்லிருக்கனா இல்லையா அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் யோகம் கொடுக்குது அப்பாடி அந்த திசை எனக்கு சூப்பரா இருக்குங்க நான் 